ബീഫ് നിരോധനത്തിലൂടെ പുതിയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നയത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം അലയടിക്കുന്നതിനിടെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ശക്തമായ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി മണ്ണാർക്കാട് എം എൽ എൻ ഷംസുദ്ദീൻ തുറന്നറിയിക്കുന്നു ബീഫ് നിരോധന നിയമം നടപ്പിലാക്കുക വഴി ബി ജെ പി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് വർഗീയ ധ്രുവീകരണമെന്ന അജണ്ടയുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെയൊന്നുമല്ല ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയ വ്യവസായമോ കർഷകരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വലിയൊരു ജീവിതോപാധിയാണ് അപ്പം അവിടെ വളരെ ബുദ്ധിശൂന്യമായ ഒരു നടപടിയാണ് ഇത് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിന് പിൻവലിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പം തന്നെ ഭേദഗതി വരുത്തുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഇവരുദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതിൽ നിന്നുള്ള പബ്ലിസിറ്റിയാണ് അല്ലാതെ ഇതിനോടൊന്നും ഇവർക്ക് വലിയ ആത്മാർത്ഥം കൊണ്ട് ചെയ്യാമെന്നല്ല ഇവരിതൊരു തന്ത്ര കുതന്ത്രമാണ് ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ട് ഇതുവഴി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു ഭിന്നിപ്പുണ്ട് അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ പ്രതികൂലിക്കുന്നവർ മാംസം കഴിക്കുന്നവർ കഴിക്കാത്തവർ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് സംഘപരിവാറിൻ്റെയും നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും അജണ്ട ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ മുൻനിർത്തി ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ ബി ജെ പി തൊടുക്കുന്ന അസ്ത്രങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നതിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കും കാരണം ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹൈന്ദവ ജനത ബി ജെ പിയിൽ അല്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൂരിപക്ഷത്തിനെതിരെ അണിനിരത്താൻ ബി ജെ പി മെനഞ്ഞ തന്ത്രത്തിനുള്ള പ്രതിരോധം സംയമനവും മിതത്വവും ആണ് രൂക്ഷമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടു കൂടി നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ മതിതരത്തക്കെട്ടുറപ്പിന് വിള്ളൽ വീഴും അത് അനുവദിക്കാനാവില്ല ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കുറേ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലെ വിഷയങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷവും ഭൂരിപക്ഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റുകളാണ് വിഷയങ്ങളാണ് ബി ജെ പിയും സംഘപരിവാറും അത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ അതേ വിഷയങ്ങളുടെ പുറത്ത് ഞങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷത്തെ ആക്ഷേപിക്കാൻ വരൂല ഞങ്ങളങ്ങനെ ഭൂരിപക്ഷത്തെ ആക്ഷേപിക്കാൻ വന്ന ബി ജെ പിയുടെ കെളിയിൽ ഞങ്ങൾ വീണു ഞങ്ങളത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടേ വർത്തമാനം പറയൂ ഇവിടെ തന്നെ വിഷയം പശു ആകുമ്പോൾ പശുവിനെ ആദരിക്കുന്നവരും ആരാധിക്കുന്നവരും ബഹുമാനിക്കുന്നവരുമുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വിഷയത്തോട് പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പശുവിനെ ആകെ അങ്ങ് അടച്ച് നാശാക്കി പറഞ്ഞിട്ട് ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തെ മുഴുവനായി ആക്ഷേപിക്കരുത് കാരണം ഹൈന്ദവ സമൂഹം മുഴുവനും ബി ജെ പിയുടെ കൂടെയല്ല എന്നതുപോലെ ബി ജെ പി എടുക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പലപ്പോഴും മതവിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും അപ്പൊ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ജാഗ്രതയും കരുതലും വേണം ഈ തിരിച്ചറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രതികരിക്കുക ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹത്തിനെതിരെയല്ല മറിച്ച് ബി ജെ പി നയങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രമുഖ മാധ്യമ പ്രവർത്തകന് വിദേശത്ത് വെച്ച് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലെ തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ചതിന് എം എൽ എ അഭിലഭിച്ചു ഞാൻ ഒരു ഘട്ടത്തിലും പിന്നെ ബി ജെ പിക്കെതിരെ പറയാൻ ലീഗിന് പരിധി ഉണ്ടെന്നോ പരിമിതി ഉണ്ടെന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് വിദേശത്ത് വെച്ചുണ്ടായ ഇതേപോലെ ഒരു 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 പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ പലരും നടത്തുമ്പോൾ എന്താ ലീഗിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വളരെ രൂക്ഷമായ പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ലീഗിൻ്റെ ഒരു രീതിയല്ല ഭൂരിപക്ഷങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ന്യൂനപക്ഷത്തെ ബി ജെ പി ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷത്തിനെ അവരുത് ബി ജെ പിയുടെ നയങ്ങളെ ആയിരിക്കണം ബി ജെ പിയെ ഞങ്ങൾ നിശിതമായി വിമർശിക്കും പക്ഷേ സബ്ജക്റ്റ് ഓരോന്നും നോക്കിയിട്ട് അതിലൊരു ഒരു ജാഗ്രത കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് പശുക്കളെ മാതാവായി കാണുന്ന ഹിന്ദു സമൂഹം കാളയ്ക്ക് പിതൃസ്ഥാനം നൽകുമോ എന്ന വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ പ്രതികരണ ശൈലി ലീഗ് നേതാക്കൾ സ്വീകരിക്കാത്തത് പരിമിതി നിശ്ചയിച്ചതുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് മാന്യത പാലിക്കാനാണ് കാള നിങ്ങളുടെ തന്തയാണോ എന്ന് അച്യുതാനന്ദൻ ചോദിച്ചു ആ വർത്തമാനം ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ രാജ്യത്ത് എന്താ കുഴപ്പമുണ്ടാകുക പറയാൻ പറ്റുമോ പാടുമോ ഞാനെപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് പാടില്ലാതെ അതൊരു വി വിഭാഗത്തിൻ്റെ വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത്തരം പ്രയോഗങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട അതിനെയാണ് ഇവിടെ പലരും പരിമിതി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊരു മാന്യതല്ലേ പരിമിതിയല്ല ലീഗ് മാന്യമായേ പ്രതികരിക്കൂ ലീഗ് ശ്രദ്ധിച്ചേ സംസാരിക്കൂ സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടിയേ പ്രവർത്തിക്കൂ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ അഭിപ്രായം യൂത്ത് കോൺഗ്രസും പ്രതികരണത്തിൽ അതിരുവിട്ടതായി